நான் நியாய தீர்ப்பு என்பது வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு கண்டம் அது ஒரு மனிதன் தாண்ட வேண்டிய ஒரு கண்டம் நான் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா போட்டேன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறது தான் ஒருத்தர் பத்தாயிரம் ரூபா போடுவாங்க ஆமாம் லாபம் வந்துடுது ஆமாம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தில் கத்தருடைய வரங்களை பெறுகிறவர்கள் இருக்கிறாங்க நல்ல ஒரு சபை நடத்துகிறவங்க கூட நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த அனுபவத்தில் இருக்கவங்க கூட நல்ல ஒரு ரொம்ப வருஷமாக தேவனுக்கு ஊழியம் செஞ்சவங்க கூட தீர்க்க தரிசனம் என்ற பேரில் அவங்க செய்யக்கூடிய சில அனாவசியமான காரியங்களை தீர்க்க தரிசனம் என்றே நம்பி விடுகிறார்கள் தான் ஆண்டவரை இயேசு விண்ணாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள் ஏன் எதற்கு எப்படி இந்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பல வாரங்களாக ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை குறித்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நியாயத்திருப்பு தேவனுடைய நியாயத்திருப்பு ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயம் இது வந்து யாரும் தவிர்க்க முடியாது தப்பிக்கவும் முடியாது பயங்கரமான ஒரு விஷயம் அதை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் நியாயத்திருப்புனா என்ன ரகசிய வருகையில் என்ன பகிரங்க வருகை என்ன நியாயத்திற்பின் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நியாயத்திற்பு என்ன அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் இன்னும் அதை பற்றி தொடர்ந்து பேச போகிறோம் நம்மோடு கூட மதிப்புக்குரிய தீர்க்கதரிசி வின்சன் செல்லுக்குமார் ஐயா அவர்கள் வாங்க நம்ம பேசுவோம் ஒரு பிரைஸ் பிரைஸ் தான் அப்படிதான் இந்த நியாயத்திற்பு நான் சொன்னது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஜனங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய ஃபீட்பேக் போடுறாங்க ஒரு ரொம்ப ஆழமான நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களுக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குது நம்ம இந்த காரியங்களை சொல்கிறது வந்து அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களும் தெரிந்து கொள்ளணும் என்பதற்காக அல்ல அவங்க வந்து எச்சரிக்கை அடைந்து அதில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளணுங்கிறதுக்காக கரெக்டாக ஏன்னா நியாய திருப்பு என்பது வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு கண்டம் அது ஒரு மனிதன் தாண்ட வேண்டிய ஒரு கண்டம் தமிழில் சொல்லுவாங்களே கண்டம் கண்டம் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டம் அது அப்போ அது ரொம்ப முக்கியமானது அது வந்து நம்ம சும்மா இது வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கோ ஒரு வந்து வசனத்தில் இப்படிலாம் போட்டிருக்குன்னு தெரியும் மற்றவங்கள்ட்ட போய் சொல்கிறதுக்கோ ஆனது அல்ல நாங்கள் நம்ம வந்து தம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உணர்வு அடைந்து எச்சரிக்கை அடைந்து இதில் எங்கேயும் போய் நம்ம மாட்டிக்கிற கூடாது அப்படிங்கிற தெரியுதற்காகத்தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் அது பேசுகிறோம் ரொம்ப அதான் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லோரும் தப்பிக்கணும் கண்டிப்பாக அதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து முன்னாடியே இப்படி ஒரு காரியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா என்னை பொறுத்தளவில் நான் எல்லா ஒரு எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் பொதுவாக எல்லா மனிதனுக்கும் இருக்க வேண்டியது ஒரு மரணத்தை குறித்த ஒரு நினைவு எப்போவுமே இருக்கணும் ஏன்னா மரணம் என்பதுதான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வந்து மாற்றக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் மரணத்துக்கு பிறகு வருகிற வாழ்க்கை தான் முக்கியமானது நீண்டது மாற்ற முடியாதது அதுக்கப்புறம் மரணத்துக்கு பிறகு உங்கள் அந்த வாழ்க்கையை மாற்ற முடியாது ஒரு மண் இப்படி இருக்கும்போது அதை நான் வந்து விரும்பின வடிவத்துக்கு மாற்ற முடியும் அந்த மண் சுட்டு சட்டி ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வந்து அது உடைக்கத்தான் முடியும் வெளியே அப்புறம் வேறு ஒன்றும் மாற்ற முடியாது அது அது மாதிரி அந்த மரணத்துக்கு முன்னால் இருக்கிற வாழ்க்கையை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாறலாம் நல்லவன் கெட்டவனாலாம் கெட்டவன் நல்லவனாலாம் ஒரு இயேசு அறியாதவன் வந்து ரட்சிக்கப்படலாம் ரட்சிக்கப்பட்டவன் பின்மாறி போகலாம் எப்படி வேணாலும் மாறி மாறி வரும் மரணத்துக்கு பிறகு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு முத்திரை ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடும் அதனால் அந்த மரணத்தை குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு மரணத்தை குறித்த பயம் நான் சொல்லலை ஒரு விழிப்புணர்வு பயந்தா கூட பாதகம் இல்லை அந்த பயம் இருக்கும்போது தான் அது வந்து நமக்குள்ள ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாக்குது கரெக்டு அதனால் வந்து அது வந்து எப்போவுமே நம்ம நம்முடைய மனசில் இருக்கணும் அப்போ வந்து அந்த அந்த ரட்சிப்பை நிறைவேற்றுவதுக்கு பிரயாசப்படுவதோ எல்லாமே நம்முடைய ஓட்டம் நம்ம செய்யக்கூடிய காரியம் எல்லாமே அந்த மரணத்துக்கு பின் வரும் வாழ்வை குறித்து தான் அதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து இவ்வளவு பண்றோம் இந்த ஒரு இடத்த மாதிரி தாண்டிட்டீங்கன்னா அப்புறம் எதுவோ அதுதான் நீங்க கடைசி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் யாரையும் மாத்த முடியாது மன்னிக்க முடியாது ஒருத்தனை வந்து நரகத்துல இருக்க பரலவத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது பரலவத்துல இருக்க நரகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து முற்று பெற்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும் அப்ப அந்த வாழ்க்கை நம்ம வந்து சரியான வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் நம்ம இவ்வளவு தூரம் வந்து முயற்சி பண்ணுகிறோம் நம்ம வந்து நமக்கு வந்து கிறிஸ்துவம் அதுக்கு தான் நமக்கு அத்தியாவசியப்படுறாரு கண்டிப்பாக கிறிஸ்து அதுக்கு தான் அத்தியாவசியப்படுறாரு நம்ம செய்யக்கூடிய ஊழியங்கள் நம்முடைய கிரிகள் எல்லாமே அதுக்கு பின் வரக்கூடிய வாழ்க்கையை சரியான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதற்கு உபயோகப்படுகிற காரியங்கள் தான் வந்து கத்தருக்கு நம்ம வந்து ஊழியம் செய்கிறது அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறது எல்லாமே என் வாழ்க்கையை வந்து நித்தியத்தில் அது தீர்மானிக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம எல்லாம் செய்கிறோம் இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து ஜனங்களுக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளே வரணும் மரணத்துக்கு
அப்படின்னு கிடையாது அது குழந்தைகளையும் பாதிக்கும் பெண்களை பாதிக்கும் ஆண்களை பாதிக்கும் படித்தவன் படிக்காதவன் எந்த நேரத்திலும் பாதிக்கும் என்பதனால நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக வச்சுக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒன்று அதாவது இப்போ ஆசீர்வாதங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்க்குறத விட இதில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக ரொம்ப முக்கியம் ஆ அது வந்து நம்ம வந்து சொல்கிற வந்து ஆசீர்வாதத்துக்கு நம்ம வந்து எதிரி கிடையாது கண்டிப்பாக ஆனால் ஆசீர்வாதம் உள்ள வாழ்க்கை என்பது உலகத்தோடு முடிஞ்சிடும் ஆனால் நித்தியம் என்பது தான் இனிமேல் உங்களை எப்பொழுதுமே பின்தொடர போகிற ஒரு வாழ்க்கை சிலர் வந்து அதை இதை மாத்திரம் மையப்படுத்தி அதை வந்து நிராகரித்து அதை விடுறது தான் நம்ம வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை ஏன்னா ஜனங்கள் வந்து வேறு பக்கம் திசை திருப்புவதாக நம்ம வந்து அதை கருதுகிறோம் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களை வந்து இந்த உலகத்தில் சாலமோன் மாதிரி வாழ வச்சா கூட சாலமோன் மாதிரி வாழ வச்சா கூட அது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் கண்டிப்பாக சாலமன் இப்போ எங்க போயிடுச்சு இல்லை சாலமன் வந்து உலகத்தில் அவர் மாதிரி ஆசீர்வாதமாக வாழ்ந்த ஒரு ஆள் கிடையாது ஆனால் மரணம் வரும்போது இப்போ அவருடைய அவருடைய நிலை ஏன்னா அவர் தன்னுடைய ஜீவனை குறித்து கவலைப்படலை அந்த ஆசீர்வாதத்து மேலே கண் வச்சுருந்தார் உலகத்தில் அவர் மாதிரி வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் யாராவது இருக்காருன்னா இல்லை அவ்வளோ பணம் வசதி ஐஸ்வர்யம் அரண்மனை தான் விரும்புறதுலாம் அவர் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் அதில் தானே இருந்தார் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் பாருங்களேன் அவர் காமோஷுக்கும் இந்த மூளைகளுக்கும் வந்து கோயிலை கட்டி அவருடைய மறுமனை ஆட்டியில் அவருடைய இருதயத்தை சார் வந்து சாய்ந்து போக பண்ணி கருத்தரை விட்டு தூரமாக போய் மறித்த போது துன்மார்க்கமாக தானே மறித்தார் பின்மாறி பின்மாறி தானே மறித்தார் அவர் அப்போ போச்சு இல்லை அப்போ நித்திய ஜீவன் போச்சு இல்லை அப்போ அவர் வாழ்ந்த காலங்கள் இன்னைக்கு மறக்கப்பட்டு போச்சு இல்லை அது ஒரு குறுகிய கால ஆசீர்வாதம் அவருடைய மரணத்துக்கு பிறகு வருகிற நீண்ட காலத்தை வந்து அவர் வந்து அங்கே லாபமாக்காமல் போயிட்டார்ல கெயின் ஆக்காமல் போயிட்டார்ல அதைத்தான் நம்ம சொல்ல வரோம் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற ஆசீர்வாத வாழ்க்கை என்பது ஒரு குறுகிய கால வாழ்க்கை இதுக்கு ஏன் நீங்க வந்து உளவு வந்து பாடுபடுறீங்க இதுக்கு ஏன் நீங்க வந்து அதை வந்து மையப்படுத்தி இருபத்தி நாலு அதே பத்தி பேசுறீங்க இனி ஒரு பெரிய வாழ்க்கை வருது இல்ல அது மாற்ற முடியாத மறுக்க முடியாத மறைக்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கை இல்ல அதுக்குள்ள நீங்க அவங்களை ஆயத்தப்படுத்தணும் அது உண்மைதான் ஆமா ஆமாம் இதில் நீங்கள் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் என்னென்னா சென்ற நிகழ்ச்சி நம்ம பேசணும் அது கூட ஒரு மனிதன் வந்து மறுதளிச்சு போயிட்டார் அப்படின்னா ஜீவ புஸ்தகத்துலேருந்து பேர் போயிருக்கு இப்போ சாலமோடைய மேட்டருமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவர் லாஸ்ட்டாக மறுதளிச்சிடுறாருல்ல அதுக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் வருது அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் அவர் எழுதின புஸ்தகங்கள் கூட அந்த சில பிரசங்கி போன்ற புஸ்தகங்கள்லாம் கூட அவர் வந்து அவர் விழுந்து போன ஒரு நிலைமையில் எழுதின ஒரு புஸ்தகம் என்று தான் சொல்கிறாங்க அதில் கூட அவர் தன்னுடைய காரியத்தை அப்படி மாயை மாயின்னு ஒரு மாதிரி புலம்புற மாதிரி தான் சொல்கிறார் ஒளிய மனம் திரும்பியோ மறுபடியும் அவர் தன்னை புதுப்பித்து கொள்ளவோ எந்த ஒரு முயற்சி பண்ண மாதிரி தெரியல அவர் பார்த்து எல்லாம் எல்லாம் உலகம் படுத்தாயா அப்படின்னு சில ஆளுக்கு புலம்பு பாருங்க எல்லாம் போனோடனே புலம்பிட்டு இருப்பாங்கல்ல அது மாதிரி புலம்பல் மாதிரி தான் அந்த இருக்குது அதிகாரங்கள் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அது கொஞ்சம் ஞானமாக புலம்பியிருக்கிறார் அவ்வளோதான் இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும்னு நினச்சி அதாவது சென்ற நிகழ்ச்சியை பேச போது இந்த ஒரு அவருடைய கடைசியாக மறுதளிச்சு போனாலும் அவருடைய பேர் போயிடும் ரெண்டாவது வந்து சித்தத்தை விட்டு போனாலும் ஜீவபுஸ்திலேருந்து பேர் போயிடும் இப்போ வேறு ஏதாவது பாவங்களில் வந்து சில டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆமாம் நிறைய பாவ வகைகள் இருக்குது இதில் வந்து மன்னிக்கக்கூடிய பாவங்கள் மன்னிக்க முடியாத பாவங்கள் இருக்குது சில பாவங்கள் வந்து செஞ்சிட்டால் அது வந்து மன்னிக்கவே படாத பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாத பாவங்கள் அதெல்லாமே அறிந்து செய்கிற பாவங்கள் அது அதுலேயும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசங்களை பார்த்துக்கிறோம் சில பாவம் மன்னிக்கவே முடியாது சில பாவங்கள் வந்து அந்த பாவம் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து முழுசாக மன்னிக்கப்படக்கூடாதபடி கட்டிடும் லாஸ்ட் வரைக்கும் அவன் நினைச்சா மன்னிக்கப்படலாம் ஆனால் அவன் வந்து அவன் அந்த மாதிரி நினைக்க முடியாது முடியாதபடி அவனுடைய இறுதி பாவம் அறியாம அவங்க அவங்க தன்னுடைய நம்பிக்கை இழந்துருவாங்க விசுவாசத்தை இழந்துருவாங்க திரும்பி வந்தால் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு இருக்கும் ஆனால் அவங்க வந்து மன்னிக்கப்பட மன்னிக்கப்படுவதற்கு அவர்கள் சம்மதிக்க மாட்டாங்க அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சில பாவங்களுடைய தன்மை இருக்கும் இன்னும் சில பாவங்களை அவங்க செஞ்சிட்டாலே மன்னிக்கப்பட முடியாத பாவம் வேதத்தில் மன்னிக்கப்பட முடியாத பாவம் என்று மத்திய பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தோராவது சனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பாவத்தை சொல்கிறார் அது இயேசுவே சொன்ன ஒரு காரியம்தான் அது சொல்கிறார் மனுஷன் செய்கிற எந்த தூஷணமும் மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படும் ஆவியானவருக்கு விரோதமான தூஷணமோ மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ஆவியானவருக்கு விரோதமாய் ஒரு மனிதன் பேசின ஒரு தூஷணம் ஆவியானவர் ஆவியானவரை வந்து தூஷிக்கிற மாதிரி நடக்கிறது கூட சிலர் வந்து வாய் வார்த்தையில் தூஷிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அது மாத்திரம் இல்லை ஆவியானவரை வச்சுட்டு நான் வந்து ஆவியானவரை தூஷிப்பதற்கு காரணமாக
எல்லாரும் அப்போசலர்கள் தங்கள் கைகளை வைக்கும் போது ஜனங்கள் பரிசுத்தாவியை பெறுகிறதை பார்த்து இவனுக்கு ஒரு ஆசை வருது இப்போ யா இதே மாதிரி நான் யார் மேலே கை வச்சாலும் பரிசுத்தாவியை பெறுற மாதிரி வரத்தை எனக்கு தாங்க சரி சரி காசாவது கொடுத்து வாங்குறேன் ஒருத்தன் காசு கொண்டாந்தே அதை வந்து வியாபாரமாகிட்டான் அர்த்தம் கமர்ஷியல் ஆயிருது கமர்ஷியல் ஆயிருக்கு அப்போ வந்து அவன் இப்படி கேட்கறது நிச்சயமா நல்ல நோக்கத்துக்காக இல்லை அவன் இதை வச்சு நான் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா போட்டான்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறது தான் ஒருத்தன் பத்தாயிரம் ரூபா போடுவான் ஆமா லாபம் வந்துருது ஆமா அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தில் கர்த்தருடைய வரங்களை பெறுகிறவர்கள் இருக்கிறாங்க சில செய்கிற தப்பிதமான காரியங்களுக்கு இது ஆவியானவர் என்று சொல்லி ஒரு பேரை சொல்லி ஆவியானுடைய பேரை தூஷிக்க வைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறாங்க இப்போ சமீபத்தில் நடக்கக்கூடிய சில நிகழ்வுகள் எல்லாம் நம்ம ஏன் வந்து அதை ரொம்ப கண்டனம் பண்ணுகிறோம் கடிந்து கொள்ளுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஆவியானவர் செய்தார் அப்படிங்கிற ஒரு போர்வை வச்சு கிறிஸ்துவின் சுபாவத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத காரியங்களை அவர்கள் வந்து ஆவியானவர் செய்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க ஒருவருடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பணம் என் பைக்கு வருவதோ நான் வந்து உழைக்காம சேர்க்காம இருக்கிற ஒரு பணம் எனக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கப்படுவதோ அல்லது கர்த்தருடைய நீதிக்கும் நியாயத்துக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் எதிரான காரியங்கள் பரிசுத்தாவியான செய்கிறார் என்பதை போல காண்பித்து ஜனங்கள் நடுவில் வந்து அதை நடத்தி அதை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டப்படுவதோ இதெல்லாமே ஆவியானவரை தூஷிக்கிற செய்கை தான் தூஷிக்கிறனா வெறும் திட்டுறது மாத்திரம் இல்லை சரி அல்லது அந்நிய பாஷை பேசுகிறது வந்து கேலி பண்ணுறது மாத்திரம் இல்லை சிலர் அப்படி செய்வாங்க அது மாத்திரம் இல்லை ஆவியான பேரை வச்சுக்கிட்டே அவர் செய்ய முடியாத காரியங்கள் அவருடைய குணத்துக்கு வந்து ஒவ்வாத பொருந்தாத காரியங்களை இது ஆவியானவர் செஞ்சார்னு காமிக்கிறாங்கல்ல தவறு நிறைய காரியங்கள் வசனத்தை எடுத்து அதை மாற்றி அந்த மாதிரி பண்ணுறது இந்த மாதிரியான சில காரியங்கள்லாம் நடத்தப்படும் போது அது வந்து ஆவியானவருக்கு நம்ம செய்கிற ஒரு தூஷணம் என்று தான் நம்ம கருத முடியும் நிறைய யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய அந்த மாதிரி வருது இது ஆவியானவர் செய்கிறார் ஆவியானவர் செய்கிறார்னு நான் சமீபத்தில் ஒரு யூடியூப்பில் ஒன்று பார்த்தேன் ஒரு போதகர் வந்து என்ன செய்கிறார்னு கேட்டால் தன் விசுவாசிகள் எல்லாத்தையும் இப்படி குப்பரை படுக்க வச்சு சரி ஒரு பிறம்ப வச்சு ஆளுக்கு ஒரு அட்டி போட்டு அனுப்புறாரு என்னன்னு கேட்டா தசமபாவம் கொடுக்கலையா வழியாக தேவருடைய நாமம் தூஷிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த மாதிரியான காரியங்கள் செய்கிறதும் ஆவியானவர் விரோதமான ஒரு தூஷணம் அது ஆவியானவர் வந்து அப்படிலாம் ஆவியானவர் வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மர் கிடையாது சரி சும்மா வந்து ஜனங்கள் முன்னால் எல்லாரும் வந்து ஜோராக கைதட்டுங்க இப்போ பாருங்க என் கையில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்கிறோம் ஏசு கிருஷ் அப்படி வந்து எங்கேயும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அவர் வந்து மெராக்கல் பண்ணிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டே இருக்காரு அந்த அப்போ அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அதற்கு ஆவியானுடைய பெயரை வைக்கிறது கூட ஆவியானவருக்கு விரோதமாய் நம்ம செய்கிற தூஷணம் வெளியே இருக்கிற ஒரு ஆள் பார்த்துட்டு இனி அவங்க ஆவியானவர் இப்படிலாம் பண்ணுவாரா அப்படிலாம் கேட்குற மாதிரி ஒரு காரியத்தை வந்து கொண்டு வர்றது ஆவியானவர்களால் ஆண்டோடைய நாம தூஷிக்கப்படும் போது வந்து அது ஒரு மனசுக்கு அதுக்கு வந்து ஆவியானுடைய பேரை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஆவியான் அப்படி செய்ய சொன்னார் அப்படி செய்ய சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அது வந்து எதுவுமே வந்து வசனத்துக்கு இது இராத பொருந்தாத வந்து ஒவ்வாத காரியங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஆவியானவர் சொன்னார் செய்ய சொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம செய்யும்போது அது ஆவியானவர் விரோதமான தூஷணம் இதை தூஷிக்கிறவர் மாத்திரம் இல்லை சரி தூஷிக்கிறவன் ஆதரிக்கிறான் பாருங்க அதை சப்போர்ட் பண்ணுறான் பாருங்க அது எல்லாமே தவறு அவ அது அவர்கள் மேலும் அந்த பாவம் வரும் அதுவும் அவங்க தூஷணத்துக்கு வந்து உடனாளியாக அவங்க வந்து இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சிலர் வந்து எது தீர்க்க தரிசனம் அப்படின்னு தெரியாது சரி அவங்க வந்து அதை வந்து இப்போ வந்து தீர்க்க தரிசனம் என்ற வார்த்தை சொன்னால் தான் ஜனங்கள் நம்மை கவனிப்பார்கள் அல்லது நிறைய நமக்கு வந்து பொருள் உதவி செய்வார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்றதாக மாற்றி கர்த்தருடைய வரங்களை கர்த்தருடைய காரியங்களை வந்து தங்களை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு உபயோகப்படுத்துவது கூட ஆவியானுக்கு தூஷணம் தான் அந்த மாதிரி வருது அப்போ இதெல்லாம் வந்து செய்யும்போது அவர்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கு முடியாத ஒரு காரியம் அவங்க அந்த பாவத்திலே கட்டப்பட்டுருவாங்க முழுசா இது அவங்களுக்குமே தெரியாது இப்படி ஒரு பாவத்தில் நம்ம கட்டப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருக்காது தெரியும் ஆனால் மனம் கடினமாகிடும் அது எப்படி தெரியாமல் இருக்கும் மீறிடும் ஆமாம் அது கண்டிப்பாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் எந்த ஒரு மனிதனும் சும்மா வந்து அப்படியே வந்து இடறி விழுந்துடுறது இல்லை பல முறை கடிந்து கொள்ளப்பட்டு தான் வந்து இடறி விழுவான் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஆவியானவர் எதுக்கு நமக்குள்ளே இருக்கார் ஒரு நல்ல ஆரம்பத்தில் தவறு செய்யும் போது சொல்லுவார் நம்ம கவனிக்க மாட்டோம் மறுபடியும் சொல்லுவார் கவனிக்க மாட்டோம் மறுபடியும் சொல்லுவார் ஏழு எழுபது தடவை சொல்லுவார் கவனிக்க மாட்டோம் மறுபடியும் மறுபடிய
ஆவியானவர் வந்து ஆவியானவரை வைத்து வியாபாரம் பண்ணுவது ஆவியானவரை வைத்து தங்களை உயர்த்தி கொள்வது ஆவியானுடைய பெயரை சொல்லி தங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்ற வைப்பது இதெல்லாம் ஆவியானருக்கு விரோதமான தூஷணங்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுக்கணும் அவங்களை சப்போர்ட் பண்றது கூட தப்பு ஒருத்தர் தவறு செய்யறாரு அப்படின்னா போவே கூடாது நீங்க அதுதான் வந்து நல்லது இல்ல வேற எதுவும் இருக்கா பிரே இப்ப இந்த ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்லிட்டீங்க இல்ல வேற ஏதாவது அந்த மாதிரி இல்ல வேற வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா கர்த்தருடைய கர்த்தர் பேசின வார்த்தைகள் இருக்கு பாருங்க ஆமா ஆவியானுக்கு விரோதமான தூஷணம் இன்னொன்னு வந்து கர்த்தர் பேசின தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் ஆமா அந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளுக்கு விரோதமாக பேசுவது தீர்க்க தரிசனங்களை தனக்கு சாதகமாக திருத்தி கொள்வது அதை வந்து தீர்க்க தரிசனத்துல வார்த்தைகளை சில வார்த்தைகளை தங்களுக்கு சாதகமாக சேர்த்து கொள்வது கூட ஜீவ பூசகத்திலிருந்து நம்முடைய பெயரை நீக்குவதற்கு ஏதுவாக அமைந்துவிடும் இதைத்தான் வந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வருஷம் நம்ம தெளிவா சொல்லுது இந்த வார்த்தையோட ஒரு எழுத்தையோ எழுத்தின் உறுப்பையோ கூட்டுகிற எவனும் அவருடைய பெயரை ஜீவ பூசகத்திலிருந்து நான் வந்து எடுத்து போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்ப கர்த்தர் பேசின தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் அதை வந்து இதோட ஏற்றக்கூடாது அப்ப எது தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்ல முதல்ல தெரியணும் இப்ப வந்து நிறைய பேருக்கு இப்ப வந்து தெரியாத அவர்கள் அறிந்து கொள்ளாத ஒரு காரியம் என்ன எது தீர்க்க தரிசனம் என்பதே நிறைய தெரியல நல்ல ஒரு சபை நடத்துறவங்க கூட நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த அனுபவத்தில் இருக்கவங்க கூட நல்ல ஒரு ரொம்ப வருஷமா தேவனுக்கு ஊழியம் செஞ்சவங்க கூட தீர்க்க தரிசனம் என்ற பெயர்ல அவங்க செய்யக்கூடிய சில அனாவசியமான காரியங்களை தீர்க்க தரிசனம் என்றே நம்பி விடுகிறார்ல ஒருத்தர் வந்து இப்ப தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து நான் வந்து ஒரு இதுல பார்த்தேன் குறை சொல்ல சொல்ல அவர் ஒருவரை வந்து அழைத்து அவரை வந்து நிக்க வச்சு அவர் சொல்றாரு உங்க பேரு இதுவா அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே அவர் ஆமாங்க என் பேரு இதுதான் சொல்லணும் ஜனங்கள் கைதட்டுறாங்க கிட்டத்தட்ட நான் சொல்ற இந்த நிகழ்ச்சியே அந்த சர்வீஸ்ல ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல நீடிக்குது அப்ப அவரை பத்தி உங்களுடைய மனைவி பேரு இதான் கேட்கிறாரு அவர் ஆமான்னு சொல்றாரு உங்களுடைய பேங்க்கு வந்து உங்களுடைய நம்பர் இதுவா இந்த பேங்க்ல நீங்க அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கலாம் கேட்கறாரு அவர் அது ஆமான்னு சொல்றாரு இவர் இதை தாண்டி வேற ஏதாவது சொல்லுவாரான்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே சொல்லல இது மாத்திரம் சொன்னோடனே ஜனங்கள் ஒரே இதாகி எப்படி அவரை பத்தி இவ்வளவு பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து குதிக்கிறாங்க இவர் ஒரு தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அவர் ரொம்ப தாழ்மையானவர் பாருங்க நல்ல ஒரு தீர்க்க தரிசி அப்படியே வந்து அந்த ஆளுடைய பேரை சொல்லிடுறாரு அவர் சொல்றாரு உனக்கும் இன்னொரு ஒரு பெண்ணுக்கும் வந்து ஒரு அஃபேர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இவர் இந்த இவருக்கு வந்து அடுத்த வாரம் கல்யாணம் ஆக போகுது ஓ அது சொன்ன உடனே என்னன்னா அவருக்கு பிரேக்கப் ஆயிருது அதெல்லாம் அது அது வந்து பின்னால் உள்ள சம்பவங்கள் அப்ப இவர் வந்து அதை வந்து சொல்றாரு சொல்லிட்டா தீர்க்க தரிசனம் அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லாரும் ஓன் கை தட்டுறாங்க தீர்க்க தரிசனம் என்பது இப்போ என் பேர் என்னன்னு நீங்க சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியுமா நம்ம என்ன கோமாலையா கிடைக்கும் உங்க பேர் என்னன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் யாருன்னு தெரியுதான்னு கேட்கறேன் நான் கோமாவா இருக்கும் வந்து என் பேர் என்ன என் மனைவி பேர் என்ன எனக்கு தெரியாதா இதுக்கு ஒருவர் வந்து மேடை இல்லைன்னு சொல்லணும் அப்ப கர்த்தர் ஒரு மனிதனுக்கோ ஒரு மனித குலத்துக்கோ சொல்ல வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு வந்து ஒரு தவறான காரியத்துல போறான் அல்லது ஒரு பெரிய ஆபத்தை அவனுக்கு சந்திக்க போகுது ஒரு தேசத்தை சந்திக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது வரக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி தேவனுடைய மனதில் இருக்க ஒரு செய்தியை ஜனங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு பேர் தான் தீர்க்க தரிசனம் அதை விட்டு தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயத்தையே சொல்றதோ அப்படி கொஞ்ச நேரம் கண்ணை மூடிட்டு உங்க வீட்டுக்கு கீழே வந்து யாரோ எலுமிச்சம்பளம் மந்திரிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் தீர்க்க தரிசனங்கள் கிடையாது இதுக்கு வந்து இதுல எங்க தீர்க்க தரிசனங்கள் எங்க வருது இப்ப நீங்க வந்து எந்த தீர்க்க தரிசி அப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப தேவன் வந்து ஒரு சமுதாயம் வந்து தன்னை விட்டு மாறி போய் அவர்கள் ஆபத்தை நோக்கி போறாங்கன்னு சொல்லும் போது கர்த்தர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு செய்தி கொடுக்கிறார் தேசத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு தீமை இருக்கு சபைகள் அது மாதிரி ஒரு தவறா தேவனை விட்டு தூரமா போகும்போது ஒரு செய்தி கொடுக்கிறார் உன் சபையில என்னென்ன பாவம் இருக்கு இந்த பாவத்திற்கு உலகத்துல உனக்கு என்னென்ன தண்டனை வரும் அடுத்து வந்து உனக்கு அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் நீ இந்த பாவத்திலே தொடர்ந்து நீடித்தினா சபைகள் மேல இந்த மாதிரியான தீமைகள் வந்து வரும் இதெல்லாம் என்னுடைய நியாய தீர்ப்புல இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் அது வந்து வர்றதுக்கு முன்னால மனம் திரும்பு அப்படின்னு ஒரு வார்னிங் கொடுக்கிறாரு வார்னிங் கொடுக்கிறாரு அது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு தேவன் வந்து பேசக்கூடிய தன் மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை எச்சரிப்பதற்கோ நம்ம வந்து நமக்கு அதை வந்து கற்பிப்பதற்கோ கர்த்தர் பேசுறதான் தீர்க்க தரிசனம் இதெல்லாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சும்மா ஒருவனை வந்து நிக்க வச்சுட்டு அவனை பத்தி சொல்றதும் ஜனங்களை வந்து பிரமிக்க பண்ணுவது
இதில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க சரி ஆவியானோர் பெண்ணாகவே இருக்கட்டும் என்ன இப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் அப்போ இதெல்லாம் சும்மா வந்து ஜனங்களை வந்து பிரமிக்க பண்ணுறதுக்கும் குழப்பங்களை உண்டு பண்ணுறதுக்கும் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசனம் என்றோ அந்த வார்த்தைகளுக்கு அவங்க வந்து வேறு விதமான அர்த்தங்களை வைத்து தீர்க்க தரிசனங்களை மாற்றி பேசுவதோ அந்த மாதிரி சொல்லுவது போன்ற காரியங்கள் ஆபத்தானது அதான் வந்து வசனம் சொல்லுது ஆமாம் எழுத்தையோ எழுத்தின் உறுப்பையோ மாற்றினால் அவனுடைய பேரை ஜீவப்பூசத்தில் நான் கிருக்கி போட்டுருவேன் அப்படிங்கிறது கருத்துடைய காரியம் ஓகே ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க ஏன்னா இவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒன்று தேவனுக்கு விரோதமான பாவம் செய்வது தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யாமல் இருப்பது மூன்றாவது வந்து ஆவியானவரு விரோதமான தூஷணம் அது நாம வந்து ஆவியானவரை தூஷித்து பேசுவது அல்லது நம்முடைய நடக்கைகளிலே ஆவியானவருடைய பெயரை பயன்படுத்தி அவருடைய நாமத்தை தூஷிக்க வைப்பது இதெல்லாமே தூஷணம் அப்புறம் தீர்க்க தரிசனங்கள் சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல அது கத்துடைய வார்த்தை வந்து மாற்றுவது புரட்டுவது அதை அது வந்து எழுதுவது அதை திருத்துவது போன்றது எல்லாமே தவறுகள் அப்படின்னு ஒரு <laughs> 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 <laughs>
இந்த தண்டனை என்பது ஒரே மாதிரி தண்டனை ஒரே மாதிரி தானா இல்ல வேற வேற வெரைட்டி வேற வேற வெரைட்டி இருக்கா அது மாதிரி தான் உங்களுடைய கேரக்டர் ஆமா சரி ஆமா அது நம்ம வந்து வர எபிசோட்ல பார்க்கலாம் சரி இப்ப டைம் இருக்கா இப்போ இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கு ரொம்ப பேச முடியாது நினைக்கிறேன் நிகழ்ச்சி முடிக்க கூட நேரம் வருது ஆனா கொஞ்சம் டைம் இது வந்து நிறைய பேச வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கு ஒரு எபிசோடாவது அதுக்கு வந்து ஆகும் சரி சரி ஏன்னா தண்டனை வந்து ஒரே மாதிரியான தண்டனையா இருந்தா நீங்க வந்து நியாயம் விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி இவன் தப்பு கொண்டே அவனை தீல போட்டுறா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம் ஆனால் தண்டனைகளில் வந்து நிறைய வகைகள் இருந்தால் தானே வந்து அப்போ தண்டிக்கிறதுக்காக அதை ஒரு ஜட்ஜு உட்காந்து அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி காரியம் வச்சுருப்பாங்க அப்போ வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் நிறைய தண்டனைகள் பற்றின காரியங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரி சாத்தானுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை வந்து ஒரே மாதிரி நிரந்தரமானது அது வந்து ஏற்கனவே சாத்தான் வந்து நியாயந்திருக்கப்பட்டு விட்டான் அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற அக்னி கடலில் அவங்க வந்து பங்கடைகிறாங்க ஒருவர் வந்து தன் ஒரு தன்னுடைய ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு தண்டனைகளில் வந்து நிறைய வித்தியாசமான தண்டனைகள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு மனிதன் வந்து தண்டிக்கப்படும் போது அவன் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த தண்டனைகளின் படிகளை தாண்டி தாண்டி போய் கடைசியில் நிரந்தரமான தண்டனையான அக்னியும் கந்தகம் எரிகிற கடலில் போய் பங்கு பெற்றுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக தாண்டி போய் அப்போ ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு விதமான தண்டனைகள் பற்றி வேதம் நமக்கு வந்து நிறைய காரியங்கள் வந்து சொல்லி இருக்குது அது வந்து நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே வந்து வேதத்தின் அடிப்படையில் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைய அனுபவங்களின் அடிப்படையில் எல்லாம் எது நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன்னா சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி நரகத்தை போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் நான் இந்த மாதிரி வந்து மரணப்படுக்கையில் இருந்தேன் நரகத்தை போய் பார்த்தேன் அப்புறம் மறுபடியும் கர்த்தரனை கொண்டாந்தாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சிலர் சொன்ன சில சாட்சிகளை நான் கேட்க நேரிட்ட போது அது வந்து வசனத்தில் இல்லாத மாதிரி சில காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கு சரி அப்போ அது வந்து அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகும்போது எப்படின்னா இந்த சில நேரத்தில் நம்முடைய மரண தருவாய்க்குள்ள போகும்போது நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய அந்த மைண்ட் வந்து அது ஆஃப் ஆன பிறகு அது வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் உள்ள ஒரு மனிதன் எப்படி நித்திரம் மயக்க மாறு பிறகு அவன் வந்து ஒரு நித்திரை தூக்கத்தில் இருக்கும்போது உள்ள அறிவு வந்து அவனுக்குள்ள ஓடிட்டே இருந்த கனவுகளை பிறப்பிக்கிற மாதிரி அப்ப அது மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்ட செய்திகள் அல்லது நாம சில கற்பனை வந்து நரகம் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று நாம கற்பித்துக் கொண்ட சில காரியங்கள் அந்த மாதிரி காரியங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மரண தருவாய் மாதிரி ஒரு கோமா நிலைக்கு போகும்போது அந்த மனம் வந்து கொஞ்சம் அதை ஆக்டிவேட் பண்றதுனால சில சில தோற்றங்கள் அவங்களுக்கு வந்து உண்டா இருக்கலாம் சரி சரி அப்படி ஒருவேளை இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிறதுன்னா நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ப கூடாது எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக வேத வசனத்தை அடிப்படையுடைய வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கணும் அவங்க அப்படி சொன்னாங்கிறதுக்காக அது தப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து வேணை யாரை ஏமாத்துறதுக்கெல்லாம் சொல்லலை அவங்களுக்கு அப்படி தெரிஞ்சிருக்கு அதனால அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க பரவாயில்ல அப்படி தெரிஞ்சா கூட அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க அதன மூலம் ஒரு விழிப்புணர்வு அடைஞ்சா அதாவது உங்க வாழ்க்கையை பாதுகாத்து கொண்டால் சிறப்பு தான் கண்டிப்பா ஆனா அதை பிளான் பண்ணி சொல்லக்கூடாது வேறுமே நாமளா சில கற்பனை பண்ணி இப்படி இப்படி இருந்துச்சு நான் போய் பார்த்தேன் என் கையில சாவியை கொடுத்தாங்க சில ஆள்கள் இருக்கிறாங்க சாவியை கொடுத்தாங்க நான் போய் திறந்து பார்த்தேன் அதுல உள்ள எல்லாம் இப்படி இப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுது நாம வந்து அந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் பற்றி பேசாம வசனத்துல என்ன போட்டிருக்கு அந்த வசனம் வந்து என்ன காமிக்குதுங்கிற அளவோடு நம்ம நிறுத்தி கொள்ளலாம் நம்ம வீட்லயே நம்மளை நம்பி சாவி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அது பார்வை அந்த நரகத்து சாவியை கொண்டு போய் கொடுத்தா என்ன ஆகும் பாரு அது மாதிரி சரி என்ன நிகழ்ச்சியில் பேச வேண்டியது இந்த விஷயங்கள் குறிப்பாக அந்த நியாய தீர்ப்பின் தண்டனைகள் அதில் ஏதாவது வெரைட்டி இருக்கா அதை தான் நான் கேட்கலான்னு நினச்சேன் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம அதை தொடர்ந்து பேசிக்கலாம் நேர்களே இந்த நாள் நிகழ்ச்சியிலையும் பாருங்கள் அந்த நியாய தீர்ப்புன்ற காரியங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட பல எபிசோட்ஸும் நம்ம நிறைய பேசிட்டே வந்திருக்கோம் அதில் குறிப்பாக ஒரு நேர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க நியாய தீர்ப்பின் தண்டனையை பற்றி பேசுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் அந்த கேள்வி நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் அதோடைய இணைந்திருங்கள் ஏன் எதற்கு எப்படி இயேசுவின் துணி ஊழியங்களிலிருந்து புதிய புத்தகங்கள் வெளிவந்திருக்கிறது தீர்க்கதரிசி வின்சென்ட் செல்வகுமார் அவர்களுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தின ரகசியங்களை தொகுத்து ஜெபிக்கப்பட வேண்டிய தீர்க்க தரிசனங்கள் என்கிற தலைப்பில் தமிழிலும் ப்ராஃபசிஸ் தட் ஆர் டு பி பிரேட் என்கிற தலைப்பில் ஆங்கிலத்திலும் வெளியிட்டிருக்கிறோம் இதை அமேசானிலும் பிளிப்கார்ட்டிலும் எங்கள் ஆப் மூலமாகவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் எங்கள் தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஏழு மூன்று 
நியாய தீர்ப்பின் தண்டனைகளில் ஏதாவது வகைகள் இருக்கா அப்படின்றத அது கேள்வி உலக பிரகாரமாக ஒரு கோர்ட்லேயே வந்து ஒரு வழக்கு விசாரிக்கப்படும் போது அதனுடைய முடிவு வந்து தண்டனைகளுக்காக தான் விசாரிக்கப்படும் அது வந்து இந்த ஒரு அவமான உணர்ச்சி வந்துச்சுன்னா தன்னுடைய லைஃபை போச்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு ஒன்று அந்த இடத்த விட்டு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அல்லது உலகத்தை விட்டே கடந்து போகிறதுக்கு கூட துணிவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து உலகத்திலேயே தன்னுடைய உணர்வுகளை சார்ந்து வாழ்கிறவங்க உணர்வுகளுக்கு ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்குறவங்க தான் அப்படிங்கிற காரியத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு தண்டனையாக இருக்கும் அவர்கள் நித்திய இகழ்ச்சிக்கும் நித்திய தண்டனைக்கும் நித்திய ஆக்கினைக்கும் அவங்க வந்து உயிர் தெழுவாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு